హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి నిన్న ఈవినింగ్ నేను ఆలు చీజ్ పరాటా చేశానండి చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇంకెందుకు ఆలోచన మరి ముందుగా మనం ఆలు చీజ్ పరాటా అనే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో వన్ కప్ దాకా మైదపిండి అలాగే చిటికడు వంట సోడా అలాగే చిటికడు ఉప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ ని వేసేసుకొని ఇవన్నీ కూడా పిండితో బాగా కలిసే విధంగా కలిపేసుకోండి ఉండలేమి లేకుండా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండిలో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండికి మనం సాఫ్ట్ గా ఈ విధంగా కలుపుకుంటాము అలాగే పిండి ముద్దను కలిపేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు పక్కన ఉంచేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా మస్టర్డ్ ఆయిల్ ని యాడ్ చేసుకోండి మీ దగ్గర మస్టర్డ్ ఆయిల్ లేకపోతే మామూలు రెగ్యులర్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ఒకటి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు కారం కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న పచ్చిమిర్చిలు అంతగా కారం లేవు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం లైట్ గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది చిటుకడు ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై అయిన ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చిలను ఒక బౌల్ లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను బంగాళదుంపల్ని ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి ఇవన్నీ కూడా తురిమేసుకోండి బంగాళదుంపల్ని మెత్తగా తురిమేసేసుకోండి ఇలా తురుముకున్న బంగాళదుంపల్లో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పుదీనా కొంచెం అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా సీజర్ తో కట్ చేసుకున్నామంటే చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వెజిటేబుల్స్ మనము ఆకుకూరలకైతే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అన్ని కూడా ఆలుతో బాగా కలిసే విధంగా ఒక నిమిషం పాటు కలిపేసుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక నిమిషం పక్క నుంచి తీసుకుని చాపింగ్ బోర్డు పైన పొడి పిండిని చల్లుతూ మనము ఏ సైజు లో ఆలు పరాటాలను ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ సైజు లో పిండి ముద్దలు తీసుకుని చపాతి కర్రతో ఈ విధంగా ఈవెన్ గా రౌండ్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న చపాతీని పెనం పైన వేసుకుని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి లైట్ గా రోస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న చపాతి పైన ఒక సైడ్ చీజ్ ని వేసుకోండి అలాగే మనము ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఆలు మిశ్రమం ఉంది కదా దాన్ని కూడా చీజ్ పైన వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎప్పుడు చేసుకునే పరాటా కాకుండా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి పిల్లలు అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న ఆలు పరాటాని ఇప్పుడు మనము పెనం పైన వేసి బటర్ తో ఫ్రై చేసేసుకుందాము మీ దగ్గర బటర్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఆయిల్ తో కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆయిల్ తో కూడా చక్కగా చపాతీని కాల్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా బటర్ కొంచెం మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీని పెనం పైన వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోండి చాలా సింపుల్ గా చాలా టేస్టీగా వెరైటీగా ఒకసారి ఈ విధంగా ఆలు పరాటాలని మీరు ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చారంటే ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఇదే విధంగా చేయమంటారు అంత రుచిగా ఉన్నాయన్నమాట కాకపోతే మీరు స్పైసెస్ అన్ని కూడా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి నేను వేసిన స్పైసెస్ అనేవి చాలా తక్కువ అయిపోయాయి అనమాట అందుకే చెప్తున్నాను పచ్చిమిర్చిలో ఒక రెండు మూడు దాకా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం కారం కారంగా ఉంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన వెంటనే ఒక ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసేసుకోండి అలాగే మీరు ఎన్ని పరాటాలను అయితే ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో అన్నింటిని కూడా ఇదే విధంగా బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ వేస్తూ చక్కగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మనం వంట షోడా వేయటం వల్ల చపాతి అనేది క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది అలాగే నేను మరొకటి కూడా ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను
ఈ పరోటాకి స్పైసెస్ అని కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నాకు అనిపించింది అనమాట మా పిల్లలు కూడా చాలా ఈజీగా తినేసారు నేనేమో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొంచెం కారం అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తే బాగుండేది మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే కారపొడిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇంట్లోనే అది కూడా చూపిస్తాను రెసిపీ ఇంకా నేను అమ్మ ఇష్యూకి ఇచ్చేస్తాను మీరు చూస్తూ ఉండండి ఇంకా అమ్మ ఇష్యూకి అయితే చాలా బాగా నచ్చేస్తాయి అనమాట స్పైసీ కొంచెం తగ్గింది మమ్మీ అని చెప్తున్నారు పొద్దునే లేవాలి ఆఫ్ అయిపోయింది ఫోన్ ఇంక ఇది వచ్చేసి మధ్యాహ్నం అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ నేను గోంగూర పచ్చడి అలాగే శనగపప్పును ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ముందుగా ఒక కడాయి పెట్టుకుని కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ని వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కితే సరిపోతుంది ఇలా పచ్చిమిర్చిలు అన్నింటినీ కూడా తుంపుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఇరవై పచ్చిమిర్చిల దాకా యాడ్ చేసుకున్నాను నేను తీసుకున్న పచ్చిమిర్చిలు అంతగా కారం లేదండి మీ దగ్గర కారం ఉన్న పచ్చిమిర్చిలు అయితే కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి గోంగూర పులుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది పచ్చిమిర్చిలన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఒక మూడు నిమిషాల టైంలోనే మనకి పచ్చిమిర్చిలన్నీ కూడా చక్కగా వేగిపోతాయి మూత పెట్టుకొని ఒక మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోండి ఇలా పచ్చిమిర్చిలన్నీ కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా నువ్వులను యాడ్ చేసుకోండి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్రను కూడా వేసుకోండి ఇలా నువ్వులు యాడ్ చేయడం వల్ల గోంగూర పచ్చల్లో 
కమ్మగా ఉంటుంది పచ్చడి చాలా రుచిగా ఉంటుంది జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ప్యాన్ అనేది వేడిగా ఉంది కాబట్టి చాలా త్వరగా వేగిపోతాయి నువ్వులు అలాగే జీలకర్ర అలాగే చిటికడ పసుపును కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఇవన్నీ కూడా లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఫ్రై అయిన వెంటనే ఇక్కడ నేను వెల్లుల్లి దెబ్బలు ఒక పది దాకా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి తొక్క ఏం ఒలుచుకోని అవసరం ఏం లేదు చక్కగా ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసేసుకోండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఈ పచ్చిమిర్చిలన్నీ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసుకుని లైట్ గా మిక్సీ పట్టేసేసుకోండి మనము గోంగురాకుల్ని కూడా వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటాం కాబట్టి మరీ మెత్తగా వేసుకోకండి లైట్ గా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంటే బరకగా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు అదే కడాయిలో నీట్గా వాష్ చేసుకున్న గోంగురాకుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఐదు కట్టల దాకా తీసుకున్నాను గోంగూరని అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ ని కూడా యాడ్ చేసేసి మూత పెట్టుకుని గోంగూరల ఉండే వాటర్ అంతా కూడా సపరేట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అమ్మ యశ్వి ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం అసలు నేనేమో బిజీ బిజీగా వంట చేస్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు ఏదో ఆడుతున్నారు నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట సో వెళ్లి చూస్తే ఐస్ క్యూబ్స్ తో ఆడుతున్నట్టున్నారు ట్యాప్ వాటర్ తో చేసుకున్నారంట ఎందుకు చేసుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం గీరుకుందంట కాలికి ఏదో గీరుకుంటే దానికి పెట్టుకోవడానికి చేసుకున్నారంట నేనేమో నా పనిలో నేను బిజీగా ఉంటాను వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారనమాట చూసారు కదా గోంగూరలో వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయింది కదా కొంచెం దగ్గర పడే వరకు కుక్ చేసుకుందాము మరో మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి ఒకసారి మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి అయితే అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకోండి చూసారు కదా గోంగూర అంతా కూడా దగ్గర పడిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ గోంగూర ఆకుల్ని కూడా చక్కగా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకుని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుంటే గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసేసుకోండి ఒకసారి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆవపొడి చిటికెడు మెంతు పొడిని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని చక్కగా మిక్సీ పట్టేసుకోండి నా దగ్గర ఇవి నేను పొడి చేసేసుకొని పెట్టుకుంటాను అందుకని చెప్పేసి నేను పొడిలో యాడ్ చేశాను మీరు కావాలంటే మీరు పచ్చిమిర్చులు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే కొంచెం ధనియాలు ఆవాలు మెంతులు వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరోసారి మిక్సీ పట్టుకున్నామంటే పుల్ల పుల్లగా ఉండే చాలా కమ్మటి గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎప్పుడు చేసుకున్నా కూడా గోంగూర పచ్చడి ఈ విధంగా చేసుకుంటారు అంత బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనము ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టేసేసుకున్నాం కదా తాలింపు కూడా పెట్టేసుకుందాము ఒక ప్యాన్ లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ ని వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అన్ని కలిపి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు కొంచెం ఇంగువ ఒక ఎండుమిరపకాయని కూడా ఈ విధంగా తుంపుకొని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వెల్లుల్లి పాయల్ని కొద్దిగా దంచుకొని యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది అలాగే కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని గోంగూరాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ గోంగూర పచ్చడి ఒకటే కాదండి నేను శనగపప్పుతో చక్కగా ఆలుగడ్డలు వేసి శనగపప్పు ఆలుగడ్డ పప్పుని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఈ గోంగూర పచ్చల్లో ఆ పప్పు చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఇష్టం ఉంటే ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా వేసుకోండి బాగుంటుంది అంతేనండి చాలా సింపుల్ గా గోంగూర పచ్చడి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా ఇప్పుడు నేను పప్పును కూడా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు రెండు కలిపి అన్నం తిన్నారంటే కడుపు నిండా అన్నం తింటారు అంత రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం పప్పుని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ లో హాఫ్ కప్పు దాకా శనగపప్పును యాడ్ చేసుకుని నీట్ గా వాష్ చేసేసుకుని 
చక్కగా రెండు కప్పుల దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఐస్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు అంటే పప్పు అనేది కొంచెం పలుకుగా ఉడకపెట్టుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఈ విధంగా ఉడకపెట్టుకున్న పప్పును ఒక్క నిమిషం పక్కన వచ్చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసేసుకొని పోపు దినుసులు అలాగే రెండు ఎండు మిరపకాయలను తుంపుకొని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక పచ్చిమిర్చిని కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి ఒక ఉల్లిపాయను కూడా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చిటికడు ఇంగువ చిటికడు పసుపు కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకొని లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత రెండు బంగాళ దుంపల పైన తొక్కంతా ఒలుచుకొని పెద్ద పెద్ద మొక్కలుగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి బంగాళ దుంపలు అనేవి కొంచెం సాఫ్ట్ గా కుక్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టుకుని ఇలా సాఫ్ట్ గా కుక్ అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న టమాటాలు అలాగే ఉప్పు కారం ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి మనము పలుకుగా ఉడకపెట్టుకున్న శనగపప్పును కూడా యాడ్ చేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది శనగపప్పు ఆలుగడ్డ కర్రీ అలాగే ఈ విధంగా వెల్లుల్లి పాయల్ని క్రష్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుని మరింత రుచిగా ఉంటుంది చివరిగా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకున్నామంటే శనగపప్పు ఆలుగడ్డ పప్పు రెడీ అయిపోతుంది అంతేనండి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా మనము ఈ పప్పును ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు గోంగూర పచ్చడిలోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మరో మూడు నిమిషాలు ఉంచేసుకుని స్టవ్ కట్టేసేసుకోండి ఇప్పుడు మేము అమ్మో యశ చూడండి గోంగూర పచ్చడి అమ్మో యశ చాలా ఇష్టం అనమాట చక్కగా గోంగూర పచ్చడితో అన్నం అంతా తినేస్తారు అంత టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి అంటే అమ్మ యశు ఆరెంజ్ కలర్ టీషర్ట్స్ వేసుకున్నారనమాట సో అది చెప్తున్నారు నాకు నువ్వు కూడా మ్యాచింగ్ వేసుకుంటే బాగుండు మమ్మీ అనేసి ఇది మన మొన్న నేను మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టానని చెప్పాను కదా అదనమాట చాలా బాగుందండి మామిడికాయ పచ్చడి కూడా అదనమాట మేము ఇంకా గోంగూర పచ్చడి అలాగే శనగపప్పు ఆలు కర్రీతో చాలా ఎంజాయ్ చేశాము ఇంకా మామిడిపకాయ పచ్చడితో మేము అన్నం తినలేదనమాట గోంగూర పచ్చడితో చక్కగా అన్నం అంతా తినేసాము అంత రుచిగా ఉంది అంతేనండి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా మూడు రెసిపీస్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే గనక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నేను అక్కడ అమ్మో యశుకి ఫస్ట్ అన్నం కల్పిస్తున్నాను అనమాట పిల్లలకి కొంచెం కలుపుకోవడం రాదు కదా అని చెప్పేసి నేనే కల్పిస్తున్నాను కొంచెం గోంగూర పచ్చడిలో ఉప్పు తక్కువైందండి మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి మాకైతే గాలి విపరీతంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట బయట సో అది కూడా మీతో షేర్ చేద్దామని చిన్న క్లిప్ ఒకటి తీశాను అంతేనండి వీడియో ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన మీ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ రెసిపీస్ అన్ని కూడా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చాయో కమెంట్ సెక్షన్ లో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్